வணக்கம் தமிழ் கருத்துக்களம் பன்னிரெண்டாம் தேதி ஏப்ரல் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இன்னைக்கு கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால நிறைய உலகமே பாதிப்படைஞ்சு மிகவும் மிக்கட்டான ஒரு நிலைமையில மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கணும் உலகம் முழுக்க மக்கள் வீட்டுக்களை இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உருக்கமான வேண்டுகோளும் ஒரு ஆபத்துக்குரிய சூழ்நிலையிலே மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் நாங்கள் இந்த கோவிட் நைன்டீன் அல்லது இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த பாதிப்புகளும் அதால் உலகத்தில் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிற மாற்றங்களும் அதுகளை நாங்கள் எப்படி பார்க்குறது அதுகள் தந்த படிப்பினைகள் என்ன இதுகள் என்ன மாற்றங்களை இனிமேல் கொண்டு வர போகுது என்ற விஷயங்கள் பற்றி கதைக்கிறோம் கதைக்க இருக்கிறோம் அதுக்காக நான் ரவியை இங்கே கூப்பிட்டுருக்கேன் ஸ்கைப் மூலம் வருக தந்ததுக்கு ரவியின் நன்றி வணக்கம் ரவி இந்த கோவிட் நைன்டீன் மூலம் இந்த கோவிட் நைன்டீனோட பாதிப்புகளை இந்த கோவிட் நைன்டீன் யார் யாருக்கு பாதிக்குது அல்லது இதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்ற விஷயத்தில் அண்மையில் வந்த நியூஸ்களை பார்க்கும்போது இவற்றை எல்லாம் சோசியல் மீடியா கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற இந்த டேட்டாக்களை கதை பண்ணி கொண்டிருக்கிற சர்வதேச ஜயண்ட்டுகள் அந்த சர்வதேச பாரிய நிறுவனங்கள் பெரிய நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு சிஐஏ போன்ற மிகப்பெரிய இந்த உளவு நிறுவனங்களை விட மக்களை மிகவும் துல்லியமாக உளவு பார்க்குது அவர்களை அடையாளம் காணுது இன்றைக்கு கோவிட் நைன்டீன் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யார் என்பதை மிக துல்லியமாக சொல்லக்கூடியதாக இருப்பது சோசியல் மீடியாக்களும் கூகுளுமாகத்தான் இருக்குது ஸோ இந்த கட்டத்தில் உலகத்தில் மக்கள்கிட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அது ஈரோப்பிலையும் காண்றோம் ஐரோப்பாவிலையும் காண்றோம் இந்தியாவிலையும் காண்றோம் மக்கள்கிட்ட அதிகமாக பேசப்படுற விஷயம் என்னென்றால் இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த கொரோனா இந்த எபிசோட்க்கு பிரைவிட்டு உலகத்திலே ஒரு மாற்றம் நடக்க போகுது மாற்றம் வரும் என்று சொல்லி இந்த விஷயம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த மாற்றம் என்பது என்ன இது எதை நோக்கி மாறும் இன்றைக்கு இது மா இன்றைக்கு அது மாறுறதுக்கான எங்களுக்கு தெரிகிற அடையாளங்கள் அறிகுறிகள் என்ன என்றதை பற்றி ரவி சொல்லுவோம் சரி நல்ல விஷயம் இப்போ நான் உடனே பதில் சொல்ல தொடங்குறேன் இந்த ஸ்கைப் ரெண்டு மேலே வருதுன்னு தெரியலை ஆனால் இப்போ நான் இதுக்கு பதில் சொல்கிறது ப பல கட்டங்களாக பார்த்து சொல்ல போகணும் முதலாவது வந்து நீங்கள் சோசியல் மீடியா அல்லது இந்த மீடியா அண்டு எஜமான்கள் அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் எஜமான்கள் அவை அண்ட போ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்தால் உலகத்தை பார்க்குறத பற்றி நீங்கள் தொடங்குறீங்க அதை கேட்க அதை என்னை கொஞ்சம் முழுத்து கொண்டே விட்டுரும் வழி இல்லை முதலாவது கேள்வி என்று சொன்னால் உலகம் மாறுமா உலகம் மாறும் என்று அது எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னால் கோவிட் நைன்டீன் ஏதோ விதத்தில் அந்த சூழ்நிலை தந்தபடியால் அப்படி சின்ன பேர் சிந்திக்கிறாரு அந்த அர்த்தம் சரி மாறும் என்று சொன்னால் அந்த மாற சூழ்நிலை இருக்கிறபடியால் அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள் அதுக்கான சூழ்நிலை மாற்றத்துக்கான சூழ்நிலை உண்மையாக இருக்கா என்றது அடுத்த கேள்வி மாறுறதை சிந்திக்கிறதுக்கும் மாறம் தருமன்றதுக்கும் பித்தியான இருக்குது உதாரணத்துக்கு எனக்கு யாரோ பகுதிக்கு அனுப்பியிருந்தார்கள் ஒரு குரங்கொண்டுக்கு பின்னால தமிழ் பாட்டை போட்டு ஒன்றுமே தெரியல உலகத்திலே என்று சொல்லி குரங்கு இருக்குது பாடுற மாதிரி பாட்டி போட்டிருக்காங்க அப்போ எந்த அது இந்த நோக்கம் என்று சொன்னால் குரங்கு வந்து ஒரு எங்களை வனவிலங்காகவும் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாகவும் மிருகங்களாகவும் பார்த்து மேனேஜரை பார்த்து பாடுற மாதிரி இப்படி நீங்கள் உலகத்தை அழிச்சிட்டீங்களே இப்படி ஒரு நிலைமைக்கு உங்களே நீங்களே கொண்டு வந்துட்டீங்களே என்று சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஆனால் எந்த கேள்வி வேற மாதிரி இருக்குது இந்த குரங்கை பார்த்துட்டு அந்த குரங்கு தான் மனுஷர் என்று நான் யோசிச்சேன் ஏனென்று சொன்னால் அந்த பாடுற குரங்கு இப்படி தத்துவார்த்தை பாட்டை பாடுற குரங்கு பாடி முடிஞ்சோடனே என்ன செய்ய மாட்டேன் என்ன அதை எழும்பி போய் குரங்கு விளையாண்டு செய்ய மாட்டேன் இப்போ இந்த கேள்வியில் குரங்கு தொடர்ந்தும் அந்த பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை நடத்த வேணும் என்று சொன்னால் அதுக்கான சூழ்நிலை குரங்குக்கு இருக்கும் அப்போதான் அந்த இவல்யூஷன் அது நடைமுறை ரிவல்யூஷன் நடக்கும் இப்போ இந்த கேள்விக்கு நாங்கள் முதலாவது பதில் சொல்லுவோம் அப்படியே அது சூழ்நிலை தொடருமா அதை தொடர விடுவார்களா இப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் சொன்னதை அதுலேருந்து தொடங்குவோம் ஸ்டேட்டுன்றது நாங்கள் நெடுதலுமே நான் பா இதில் சொல்லிக்கொண்டு வந்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு சொல்லிக்கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸ்டேட்டுன்றது விதை பண்ணி கொண்டு போகுது அதாவது அதனுடைய ஆளுமை குறைஞ்சி கொண்டு போகுது பவர் பிரெக்சிடன்றது அதனுடைய ஒரு திருப்பி அதனுடைய பவரை சுய திருப்பி வாங்குறதுக்கு ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு அதை திருப்பி எடுக்கிறதுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட சின்ன வழி அந்த வழியில் கன தூரம் போகலான்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இன்றைக்கே கோவிட் அதை திருப்பியும் காடிட்ஸ் அப்போ பிரச்சனை என்னென்று சொன்னால் நீங்கள் சொன்ன எஜமான்கள் அதாவது மீடியா எஜமான்கள் 
இவ்வளவு தூரம் வந்தேன் என்று கதைக்கிறார்கள் அப்ப எதிர்காலம் என்பது இவை இந்த கையில இருக்குதா என்பது முதலாளிகள் இப்ப இன்றைக்கு பிபிசிய பாத்தீங்கன்னா அவர் மைக்ரோசாப்ட் கேட்டை தான் கொண்டு வந்து வச்சு கதைக்கிறாரு இப்ப அவரை கதைக்க அவர் எல்லாம் நிச்சயமா பின்பக்கத்துல எல்லாம் கதைச்சு கதைச்சு எடிட்டோரியல் போர்டுல ஒரு முடிவோடு தான் அவரை கூட்டிட்டு வர்றாரு இப்ப மைக்ரோசாப்ட் எஜு அவர் அவரே படியாதா அது பெருசா படிச்சேன்னு சொல்லி அவர் ஒன்றும் செய்ததா இல்லை ஆனா பெரிய எஜமானன்றதை ஒத்துக்கொள்றேன் ஏதோ விதத்துல கட்டிகரமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஏதோ செய்து கொண்டிருக்கார் ஒத்துக்கொள் ஆகியான் இல்லாது ஆனால் நோய்க்கு மருந்து கடிக்கிறதுக்கு அவர் என்ன செய்கிறார் என்று கேட்கல கேட்டீங்க என்றால் அவர் இப்ப நோய்க்கு மருந்த கண்டுபிடியும் கொண்டு சொல்லி டைரக்ட் பண்ற ஒரு ஜென்ரலா வந்துட்டார் இப்ப அவருக்கு என்னென்ன இந்த ஜென்ரல் பதவி வந்தது ட்ரம்பில் பார்க்க ட்ரம்புக்கு தன்னிடத்துல இருக்கிற நோய்க்கு மருந்து கொடுக்கறதுக்கான த சாமான்கள் கூட பொருட்கள் கூட அவர் டெய்ல அங்க ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் மட்டும் சாகுறார் அந்த நிலைமையில இவர் வந்து ஊசி போடுறதுக்கு நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஓடர் போட்டோம் நிற்கிறார் அப்ப இப்ப தடுப்பூசி போடுறது இது பற்றி தான் நாங்கள் அப்ப யோசிக்கணும் எதிர்காலம் மாறப்போகுது என்றால் அந்த சூழ்நிலையை நாங்கள் இவர்கள் விட்டு வைப்பார்களா யார் இவர்கள் என்று அடுத்த இல்லையா விட்டு வைப்பார்களா இல்ல தொடர்ந்து போவார்களா அப்ப இது சைனாவோட நினைச்சு பார்க்க வேண்டிய கேள்வி தான் இதை நீங்கள் இப்ப நீங்கள் நான் சொன்னதை வச்சு கொண்டு கொஞ்சம் திருப்பி நீங்கள் யோசிச்சுட்டு உங்களோட கேள்விய கேளுங்கள் நாங்கள் தொடரும் ஓகே இப்ப என்னென்றால் இந்த இந்த தொடர்ச்சியாகவே இந்த உலகத்துல இந்த டேட்டாக்கள் தானே ரூல் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்குது அது ஆரம்ப காலத்துல இருந்து மனிதனின் அனுபவங்கள் இந்த தொகுப்பு தானே இந்த டேட்டா மனிதன் அனுபவத்தில இருந்து வந்ததுகள் பதிவு செய்யப்பட்டு புத்தகமாக்கப்பட்டு ஏடுகள் எழுதப்பட்டு அனுபவங்களை வெளிப்படுத்தி வந்தது இந்த தொகுப்பு தானே அந்த டேட்டா அந்த டேட்டாக்களை இன்றைக்கு கூகுளோ இவர்களோ செலக்ட் பண்ணி சேர்த்து வச்சிருக்கிறதால அவர்கள்கிட்ட இந்த 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 மருந்த காண்பர கா மருந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான தகவல்கள் இன்ஃபர்மேஷன்கள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதா அல்லது அதை கொண்டு தான் அவர் தான் ஏற்கனவே அதை எப்படி கொண்டு போகலாம் என்று சொல்லி ஒரு திட்டம் பிளான் ஒன்று அவர்கள்கிட்ட இருக்குதா இவ அவர்கள் இதை இந்த தருணத்தை சரியாக பயன்படுத்துகிறமா இவர்கள் இந்த இந்த அவர்கள் எப்பவும் இந்த 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 பண முதலாளிகள் எப்பவும் இப்படியான சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி தானே தங்களை நிலைநிறுத்தி கொள்கிறவர்கள் அப்படி தான் இதை செய்யணுமா அல்லது அல்லது தாங்கள் இப்ப இருக்கிற உலகத்துல டேட்டாக்களை வச்சிருக்கிறதால தாங்கள் ஒரு ஜம்பவான்களா மாறினத்தால அவர்கள் அரசுகளை ஓவர் ரன் பண்ணுறார்களா முதலாவது இதுக்கு பதில நான் சொன்னால் முதலாவது அரசுகளை அவர் ஓவர் ரன் பண்ணிவிட்டார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய நீண்டகால ஆகியும் சொக்கபக்கரையும் கேட்ஸையும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமோ அமெரிக்கன் அரசாங்கமோ அமெரிக்கன் அரசாங்கம் ஓரளவுக்கு கண்டாலும் தங்கள செனட் கமிட்டிக்கு முன்னால கொண்டு இருத்த முடியும் ஆனா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டிக்கு முன்னால அவளை அழைத்த முடியாது ஈயும் இந்த பார்லிமெண்ட் ஈயும் பார்லிமெண்ட் கொண்டுமெண்ட்டுக்கு முன்னால அவளை கொண்டு இருத்த முடியாது அவர்கள் மாறினு சொல்லி போயிட்டார்கள் அப்ப அப்படிப்பட்டவர்கள் இப்பவோ அரசுகளை மிஞ்சி விட்டார்கள் அப்ப அதை பற்றி கதைச்சி மின்னது தேவையில்லை இப்ப நீங்க கேட்டீங்க மனுஷர்களுடைய மனுஷர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் வீடுகள்லாம் அதுகள்லாம் வெளிப்பட்டது அதை தானே அவர்கள் சேர்க்கிறார்கள் ரெண்டு ரெண்டு விதத்துல பாக்குவோம் முதலாவது இப்ப எங்கட நாடுகள்ல சரி இங்க சரி படிப்புன்றது வந்து சில பேருடைய கையப்பொருளா இருந்து பிறகு படிப்புன்றது மக் மக்களுடைய சொத்தாக மாறினது ஒரு காலம் இப்ப படிப்புன்றதை நாங்கள் கல்வி என்றதை மட்டும் பார்க்காமல் அறிவுன்றதையும் அறிவுன்றது பொது சொத்துன்றதையும் நாங்கள் எடுத்த போது பொது எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிய வேணும் என்பதும் அதை தெரியாம விடுறதுக்கு அவரவர் பொறுப்புன்றதும் தான் நாங்கள் செய்தோம் இப்ப இப்படியான நிலைமையில கொஞ்ச பேர் மட்டும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை சேர்த்து வச்சு அதனால மிச்ச எண்ணத்தையும் டைரக்ட் பண்ண விடுறது அந்த பொது சொத்துக்கு அந்த ஐடியாவுக்கு அதாவது அதனுடைய பொருளுக்கு அப்பாற்பட்டது ரெண்டாவது வந்து இப்ப நீங்கள் இப்ப நான் ஒரு கதையை நீங்கள் ஒரு பதில கேட்டால் உதாரணத்துக்கு எந்த பதில இருந்தேன் கோவிலை பற்றி இருந்தேன் நாளைக்கு உலகம் மாறுமான்னு சொன்னேன் அதுக்கு ஒரு கருத்து நான் வைத்திருக்கிற படியால் அதை என்னால செய்ய முடியும் என்று இல்லை அதுக்கான வக்குள்ளவன் நான் என்றது இல்லை அதனுடைய வல்லமை கொண்டவனோ அறிவு கொண்டவனோ நான் அல்ல அதுக்கான அதிகாரிகளை திரட்டித்தான் அதுக்கான அறிவுள்ளவர்களையும் செயல் திறமை கொண்டவங்களையும் திரட்டித்தான் என்னால செய்ய முடியும் அதுக்கு தான் நாங்கள் இயக்கங்களும் காட்டினாங்க எங்களால தனியா செய்ய முடியாது ஆனா ஆனா எங்கள்ட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு இப்ப அப்படி ஒரு ஐடியா இருக்கிறவர் என்று தேதேக்க அது ஸ்டேட் ஆயிருக்கணும் என்றதும் அல்லது ஸ்டேட் என்றதை நாங்கள் எங்கள மண்டையில இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் என்று இருக்கிறதும் அது நிச்சயமாக ஒரு அதிபதியா இருக்க முடியாது ஒரு கொம்பனுடைய அதிபதியா இருக்க முடியாதுன்றது எங்களுக்கு மண்டையில எப்போ இருந்தவர்கள் ஏன் அது பொது சொத்து என்ற ஐடியாவை இருக்கிறபடியால் இப்ப பிரஜன் என்று சொன்னால் நாளைக்கு இருக்கிற உலகத்தை வழிநடத்தி செல்றதுக்கு அது இந்த 
இப்போ சரி அந்த விளக்கம் சரியாக இருக்கும் நல்லா இருக்குது நாங்கள் கதைப்போம் இப்போ மாற்றம் பற்றி நாங்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ் காலத்துக்கு பிறகு ஏற்படுற மாற்றம் பற்றி தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த மாற்றம் எதை நோக்கி போக முடியும் அல்லது அது எதை நோக்கி எது எதுவாக இருக்கும் சாதாரண மக்களுக்கு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அல்லது இன்றைக்கு உலகியல் நடத்தையில் இருக்கிற அரசியலையோ வாழ்க்கையிலையோ இந்த விஷயங்களோ எது நோக்கி இது போக முடியும் சார் அப்ப நாங்கள் இப்ப ரெண்டு மூன்று அடிப்படை கோட்பாடுகள் இருந்தா இந்த கேள்வியை நாங்கள் அணுக முடியும் முதலாவது அறிவு என்பதும் மனிதனுடைய உயிர் என்பதும் அந்த உயிரை பாதுகாப்புக்கான வகைகள் என்பதும் மக்களுடைய பொது சொத்துன்றதை எதிர்கொள்வோம் இன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கில மனிதர் சாயக்க எவ்வளவு கீழான கொண்டே தாக்குறதும் அல்லது கேட்டு பரிதபிச்சு கண் விட்டு கண்ணீர் விட்டு போட்டு தாக்குறதும் நாட்டு எரிக்கிறதும் ரெண்டும் மக்கள் சொத்துன்ற படியால் தான் மக்கள் சுத்தண்டு எப்ப நாங்கள் சுதந்திரமா கொஞ்சம் கூட இருக்கிறோமோ அப்ப நாங்கள் குடும்ப சொத்தா கதைக்கிறோம் எப்ப அது பிரச்சனையா வருவதோ மக்கள் சொத்தா கொண்டே புதைக்கிறோம் இப்ப மக்கள் சொத்துன்றதுதான் அந்த கோட்பாடுடைய அடிப்படை அப்படி என்று சொன்னால் இந்த மக்கள் சொத்துகள் எது என்றதை வச்சு கொண்டுதான் அதை யார் கொன்ட்ரோல் பண்றது யார் அதை வச்சு வழி நடத்துறது என்ற கேள்வியை கேட்கணும் இந்த விதத்துல தான் தண்ணிய சரி எலக்ட்ரிசிட்டியை சரி அதாவது மனுஷனுடைய அத்தியாவசிய சேவைகள் எல்லாம் அது மக்களுடைய சொத்துண்டு நாங்கள் அந்த காலத்துல இருந்தே சொல்லி கொண்டிருக்கோம் இன்றைக்கு அது எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ற விஷயமாக வந்து இன்றைக்கு கோவிட் காலத்துல அரசாங்கம் வந்து எல்லா ரயில்வேஸையும் பிரைவேட் ரயில்வேஸையும் நேஷனலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு தற்காலிகமாக இன்றைக்கு இந்த காலத்துல அப்ப அப்ப என்ன சொல்லினோம் இன்றைக்கு அது மக்கள் சொத்தா இயங்கணும் சொல்லினோம் இன்றைக்கு மக்கள் சொத்தா ஏன் இயங்கணும் சொன்னால் மக்களை பராமரிக்கிறதுக்கான தேவை மட்டும் இல்லை அதை பராமரிக்கிறதுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு சம்பளம் இல்லாதபடியா கொம்பனி கொடுக்க தயங்குறபடியா ஏன் கொம்பனி கொடுக்க இல்லை தயங்க இல்லை அப்ப இவ்வளவுதான் சப்சிடி தான் கொடுக்கணும் எங்கட காங்கிரஸ் தான் கொடுத்து இந்த காசு இப்ப நேரடியா கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்ப இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்டா இந்த பொது சொத்து என்ற இதை ஒரு கோட்பாடா எடுக்கணும் ரெண்டாவது கோட்பாடு என்னன்னு சொன்னால் மனிதருடைய உண்மையான வாழ்க்கை தராதரம் என்ன என்றதுல கோட்பாடு இருக்கும் இன்றைக்கு அரசாங்கம் வந்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை சங்களுக்குள்ள செய்திருக்குது அதுவும் கொஞ்சம் பெரிய அரசாங்கம் அதாவது இவ்வளவு காலமும் மனிதருக்கு பத்து பவன் காணும் அல்லது எழுபது பவன் காணும் என்று பேரம் பேசி கொண்டிருந்தவர்கள் இருந்தா போல எல்லாருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டாயிரம் ஐநூறு இருக்கணும்னு சொல்லுகிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு என்ற நம்பர் வெறும் தொண்ணூறு பவன் கிழமைக்கு காணும் என்று சொன்னவர்ல இருந்து என்னடு பாய்ச்சல் அவர்களால் அன்றாட ஜீவியம் வடிவாக செய்ய முடியாது அவர்கள் என்ன தொழில் செய்தாலும் அவர்கள் பிறகு ஏதா விதத்துல மறைமுக தொழில்களும் கள்ள தொழில்களும் கள்ள மார்க்கெட் பிளாக் மார்க்கெட்லயும் அல்லது களவுகள் எடுக்கிறதும் ஏதாவது குற்ற தொழில உழைக்கிறதான் தான் அவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள் அது சரியோ அப்படியோ என்ற விவாதத்துக்கு நாங்கள் இப்ப மின கிடையாது அதை கொடுக்கறதால வித்தியாசம் இருக்குன்றதும் இன்றைக்கு களவுகள் குறை இந்த கோவிட் பிரச்சனைக்குள்ள மனுஷர் எல்லாம் களவுகள் குறைஞ்சி இருக்கிறார்கள் தெரியவும் இன்றைக்கு களவுகள் குறை களவுகள் பிரச்சனை குறைஞ்சு ரோட்டு பிரச்சனை குறைஞ்சு வீட்டுல மனுஷமார் கம்ப்ளைண்ட் பண்றதும் பிள்ளைகள் கம்ப்ளைண்ட் பிரச்சனை தான் இன்றைக்கு கூடி இருக்கு ஏன்னா புருஷன் மாற்ற பிரச்சனையால அப்ப இன்றைக்கு நீங்க பாருங்க அப்ப காச குடுக்க மனுஷன் ஏதோ விதத்துல தனக்குத்தானே சுயாதீனமா இருக்க பாக்குறான்றதும் பொறுப்பா இருக்க வலிக்கிறான்றதும் உண்மை நான் தேர்டி ஆயிடுது நான் கோவிச்சாதே களவெடுக்க வந்த வெயிட் வந்து களவெடுக்க வந்தவனே லைன்ல இருந்து வந்து களவெடுத்து வந்து போறான் லைன்ல இருந்து வந்து காசு கேட்டு களவெடுக்கிறான் இப்ப இப்ப மனுஷனுடைய பொறுப்புகள் வந்து அவன் என்ன மாதிரி உணர்ந்து கொள்றான்றது மாற்றத்தை குழந்தைக்கு வந்த மனச்சூழ்நிலை இப்ப இந்த நிலைமையை நாங்கள் இருக்க வேணும் சொன்னால் நாங்கள் இப்ப மனுஷனுடைய அடிப்படை அத்தியாவசிய தேவை என்றது இப்படியான முதல் உலக நாடுகள் ரெண்டாவது உலக நாடுகள் இந்தியா மாதிரியான இலங்கை மாதிரியான நாடுகள் அடிப்படை தேவைகள் உலகளாவியதுக்கு ஒரு கொமன் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அந்த தேவையில ஒத்துக்கொண்டா தான் நாங்கள் மாற்றம் என்றதுல விருப்பத்தை அடிக்க இருக்கலாம் இப்ப மாற்றத்துல உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா இந்த மாறி ஓகே நான் கேட்கறது என்னென்னா இந்த மாற்றத்துக்கான விருப்பம் எந்த விருப்பம் யாற்ற விருப்பம் அது மக்களின் விருப்பமா அல்லது முதலாளிகள் என்ற அல்ல பெரிய பெரிய பண முதலாளிகள் என்ற விருப்பமா அல்ல இந்த ட்ரேட் ட்ரேடு இந்த கொமர்ஸ் என்ற விருப்பமா இந்த இந்த விஷயங்களையும் நீங்கள் இதை கொண்டே நாங்கள் கடந்த காலத்தில் பொப்புலராக அமெரிக்காவிலேயும் பிரிட்டன்லேயும் மார்க்சிஸ்ட் ரைட் என்ற ஒரு ஸ்லோகம் வந்ததில்லோ 
கொஞ்சம் காலம் நாங்கள் பொப்புலராக பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அமெரிக்காவிலேயும் ஜெர்மனிலேயும் பிரிட்டன்லேயும் கனடங்களில் மார்க்சிஸ்ட் ரைட்டுன்னு சொல்லி வந்தது அந்த எக்கனாமிக் பாலிசி அதை நோக்கி தான் நாங்கள் போகிறோம் அந்த பிரச்சனை போய் இதனோட இணைச்சு பார்க்க முடியுதா நிச்சயமா நினைச்சு பார்க்கலாம் ஆனா இப்ப அதே வேலையில நீங்கள அதே பொறுமையோட நாங்கள் பொருத்தியும் பார்க்கவும் நினைச்சு பார்க்கறது இருக்கா நினைச்சு பார்த்துட்டு நாங்கள் விட்டுட்டு போயிடுவோம் அதை பொருத்தி நீண்ட காலமா தச்சு பார்க்கவும் அது ரெண்டும் பொருத்துமாண்டு சிலோட தச்சு கொண்டு போயிருக்க ஒன்று படி வேறு படியா போயிடும் இப்ப எங்கட கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் அமெரிக்காவில சரி எங்க சரி அந்த மாத்து வந்திருக்கா அல்லது அமெரிக்கா இன்னும் தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிருக்கு அதான் அந்த கோவிலுக்கு புறகு வர்ற உலகத்துல தாங்கள்ட கபிட்டலிசத்தையும் தங்களுடைய கபிட்டலிசம் என்ற சாமான் இப்ப இப்ப இவ்வளவு கதைச்சது பிரிட்டிஷ் காமன் நான் பெரிய கதை கேட்கிறேன் பிரிட்டிஷ் கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டம் அங்க இருக்கிற வந்த ஆள்றவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியா இல்ல கொஞ்சவேட்டி பார்ட்டி சரி அவர்கள் இனியில் இந்த கண்ட்ரீல இனியில் கேபிட்டலிசம் சொல்லலாம் அப்படிப்பட்டவர்கள் இன்னைக்கு தாங்களாக ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சம்பளமாக கொடுக்கணும் அதான் அந்த குறிப்பான போது தயவில கொடுக்க இல்ல அதுல ஏற்றுக்கொள்ள <laughs> 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 அந்த சின்ன போக்கள் இருந்த சோண்ட சண்டவரும் வித்ரோ பண்ணி போயிட்டார் அதுல அதைத்தான் அவர் எல்லாரும் பார்த்து கொண்டு இருந்தார்கள் இங்க எல்லாம் அவரே கொஞ்ச வேதி அவரே பெரிய கொஞ்ச வேதி அவர் கூட அமெரிக்காவுடைய கேபிட்டலிசத்தினுடைய அதிபதியை தான் இருக்கிறார் ஒழிய உண்மையாக அதனுடைய நட நுள் கேபிட்டலிசத்தை பற்றி தான் அவர் கதைக்கிறார் அதாவது என்ன மாதிரி அதனுடைய வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இங்க லேபர் பார்ட்டி ஐம்பதுகள்ல இருந்ததை பற்றி தான் அவர் கதைக்கிறார் இங்க கொஞ்ச வேதி பார்ட்டி லேபர் பார்ட்டி மாதிரி வந்துட்டு ஐம்பதுல இருந்து கம்பெனிஸ் வேதி கொஞ்ச வேதி எதிர்காலத்துல தங்கட கேபிட்டலிசம் முன்னுக்கு காண்பீங்க என்ன பிரச்சனை காண்பது காரணம் அவர்கள் ஏதோ விதத்துல முடிவு செய்து விட்டார்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டோல் தான் தங்களுக்கு வழி அந்த தங்கட வழி அப்ப மக்கள் கொண்டோல் என்றதை மட்டுமல்ல அவர்கள் சகலதையும் இன்ஃபர்மேஷனா கொண்டோல் நீங்க சொன்ன மாதிரி வருத்தத்தை கூட இன்ஃபர்மேஷனா கொண்டோல் அப்ப அந்த நிலைமையில அவைகள் வந்து அவர் வருத்தத்தால வருத்தையை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவோம் சொல்றாங்க ஏ வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் டாக்டர் ஏதோ வேலையன்னு அப்ப இது ஒரு புதுவிதமான நிலைமைக்கு நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கோம் அப்ப நாங்கள் ஒரு கட்டத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஒரு நைட் மேர் சினாரியோல நீங்க கணக்கு படங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க போக்கம் யூரோப் முழுக்கலும் நாங்கள் யூரோப் பிரெக்சிடென்ட் வெளியில வந்திருந்தாலும் நாங்கள் இன்றைக்கு யூரோப்பின் போ யூரோப்பினுடைய அடி கொ அடி கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இங்க அப்ப நாங்கள் உண்மையில பிரிஞ்சாலும் இணைஞ்சு போக போறோம் யூரோப்போட அமெரிக்காவுடைய இப்ப அதாவது கருத்தடையில ஆனா நடைமுறை செலவில் செய்யற இந்த மாதிரி போக போறோம்ன்றது பெரிய கேள்வி இருக்கு நீங்க கேட்டதுக்கு அப்ப அடுத்த மாற்று கருத்து இங்க இருந்து வருதுன்னா கேள்வி அது சின்ன சீனால இருந்து தான் வருது இல்லை இப்ப சீனா வந்து தன்னுடைய ஸ்டேட் போலிசிய பாரிய அளவில் மாற்றாமல் தனக்குள்ளேயே ஒரு மிடில் கிளாஸை உருவாக்குது அந்த மிடில் கிளாஸ் வந்து செல்வாக்காகவும் செல்வம் கொழிச்சவர்களாம் இருக்கிறார்கள் வெல்த்த நாங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நிமித்தம் நாங்கள் வந்து ஒரு வித்தியாசமான உலகத்துக்கான அடித்தளத்தை வச்சிருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் சொன்னால் இப்போ நாங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஆனால் நாங்கள் அடக்கி வச்சுக்கிற மக்களை எங்கள மக்கள் வந்து ஏதோ விதத்தில் எங்கள்ட்ட கட்டுக்குள்ளாக இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அதுக்காக காரணம் எனக்கு சொல்லுவார்கள் சொன்னால் நாங்கள் இப்ப ஏதோ விதத்துல நாங்கள் முன்னேற்றமும் கண்டிருக்கிறோம் இந்த கேபிட்டலிசத்துக்கு எதிராக எங்களோட மக்கள் படிப்படியாக முன்னோரி இருக்கிறார்கள் செல்வம் குளிச்சவர்களாக கூட முன்னூறு மில்லியன் பீப்புள் வந்து விட்டார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் நாங்கள் அவ நாங்கள் ஒரு ஏதோ விதத்துல அமெரிக்காவை சேலஞ்ச் பண்றோம் என்றதும் இன்றைக்கு அதை உண்மை என்று ஒத்துக்கொள்கிறோம் இல்லை தான் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் அதே இந்த கேள்வி என்று சொன்னா இவைய உண்மையாக இவள சேலஞ்ச் பண்றோம்னு சொன்னா அவை இன்னொரு கேபிட்டல் மோடல் கேபிட்டல் மோடல் கேபிட்டலிஸ்ட் மோடலா இருக்கீங்க சோசியலிசம் பேரோட 
அல்லது உலகளாவிய எங்கள் நிற வழியாக்கள் அதாவது ஆப்பிரிக்கா அமெரிக்க சவுத் அமெரிக்கா ஏசியா இப்படியான எல்லாரையும் தன்னுக்குள்ளேயே கொண்டிடக்கூடிய ஒரு வெல்ஃபேர் சொசைட்டியை கொண்டுட முடியுமா அந்த வெல்ஃபேர் சொசைட்டி அரசாங்கம் தனி அரசாங்கம் இருந்து கொடுக்க வேண்டியது என்று இல்லை நீங்க வெல்ஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு நீங்கள் சைனாவுக்குள்ள போய் நாங்கள் எல்லாம் போய் மெம்பர்ஸ் வரத்துவம் இல்லை அல்லது அவை என்ற கட்டுக்க வரத்துவம் இல்லை யூஎன்றது ஒரு கட்டுக்க வந்தாலும் தங்களுக்குள்ள பங்கெடுத்து கொண்டார்கள் வெல்த்தை சைனாவால அந்த ஒரு சிஸ்டத்தை உலகம் முழுக்கலும் உப பண்ண முடியாது குறைஞ்சபட்சம் தங்களுடைய ஏரியாவில் உண்டை உப பண்ணி அதை ஏற்றுக்கொள்ள பண்றதும் செய்யறதால ஒருவேளை அவைகள் மாற்று மாற்றத்துக்கான உண்மையான மாற்றத்துக்கான இதை முன்னிறுத்த முடியும் இல்லாட்டால் நாங்கள் எங்களோட கதைகளுக்கு தான் நாங்கள் திரும்பி போவோம் அதாவது எல்லாம் சொல்லுமா இல்ல என்னென்றால் நீங்க சொன்ன மாதிரி இல்ல ரெண்டு மூன்று விஷயத்தை நான் கதைக்க வேண்டிய என்றால் ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷங்கள் காலங்களுக்கு முந்தி பிரிட்டன்ல அடிப்படை சம்பளம் பத்து பவுண்ட்களாக அவருக்கு பத்து பவுண்ட்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற டிமாண்ட் எழுந்த போதே நீங்கள் சொன்ன அந்த மனிதருக்கு மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபா பெனிஃபிட் கொடுக்க வேணும் அவர்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவு கொடுக்கப்பட வேணும் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் என்ற அடிப்படை பேச அப்பவே உயர்ந்து விட்டது அப்பவே பேசப்பட்டது அப்பவே இது உலகம் இன்னொரு இன்னொரு கட்டத்துக்கு ஜம்ப அப் பண்ணுது அல்லது மாறுது என்ற விஷயம் அப்பவே உருவாக வழிகிறது என்றால் இப்போ வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை வேலை செய்தவர்கள் எல்லாரும் பென்ஷன்ல வாழ முடியாம இருக்கிறோம் அப்படி சில நபர்கள் வாழிக்கொண்டு வந்தது அப்ப அதை பற்றி இன்னொரு நாளைக்கு அல்ல இன்னொரு தலைப்பில் கொஞ்சம் பேலமா கதைப்போம் அந்த விஷயத்தை பற்றி இல்லை ரெண்டு விஷயம் ரவி என்னென்றால் இப்போ சைனாவை பற்றியும் அதுக்குள்ள கதைச்சிட்டீங்கள் சைனா மூன்றாம் உலக நாடுகளில் கன நாடுகளுக்கு லோனை கொடுத்துட்டு அந்த லோன் மீது மிகவும் காரசாரமாக இல்லை நடக்குது அந்த லோனை ரி திருப்பி பெற விஷயத்தில் அவர்கள் மீது பலத்தை பிரியோகிக்குது அவர்கள் மீது ஆதிக்கத்தை பிரியோகிக்குது அந்த சைனாவை நாங்கள் எப்படி நம்புறதுன்ற பேச்சு ஒன்று இருக்கல்லோ அவர்களோட ஒப்புரேக்கல கபிட்டலிசம் அல்லது அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் அவ்வளவுத்துக்கு ஆதிக்கத்தை செலுத்தவில்லை அவர் அந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கோ அந்த விஷயத்தை பற்றி கதைப்போம் இது இது இதை இதை மட்டும் கதைச்சிட்டு நாங்கள் இது ஒரு நாட்டு நிப்பாட்டம் இல்லை வேண்டியதுனா இது கதை பெரிய விஷயங்கள் நீங்க கதைக்கிற விஷயத்தையும் அஞ்சு நிமிஷத்தை கதைக்கப்படுத்தவும் அஞ்சு நிமிஷம் இதை பத்தி சிந்திக்காத அளவுக்கு விளங்கிக் கொள்றதுக்கு என்னாலே அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷத்துல விளங்க முடியும் எனக்கு அந்த அளவு அறிவு இருக்கு நான் நினைக்கல நான் அவ்வளவுக்கு என்ன பெருசுபடுத்த இல்லை ஆனால் இந்த விஷயத்துல சைனாவின் எடுத்தது என்னன்னு சொன்னா அதுதான் இன்றைக்கு மாற்றாக இருக்கிறபடியால் மாற்றப்படியால் எங்களுக்கு அது மாற்றம் தர போறதுன்றது அல்ல நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய விஷயமும் அல்ல அது மாற்றாக எங்களுக்கு படுறபடியால் அதாவது உலகத்துல முன் வைக்கப்படுகிறார் நான் வைக்க நான் இல்லை மக்கள் வைக்கிறார்கள் அமெரிக்கானோட சைனா இல்லது சோவியத் யூனியன் ஏதாவது உண்டாலும் பாரு என்னன்னா மேட்டுகள் நம்ம ஏசி விட்டுட்டோம் மேட்டுகள் இருந்தா காண முடியாது கூட எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது அழிப்போம் இப்ப பிரச்சனை நாங்கள் திரும்பி எங்கிட்ட கதை உங்களுடைய கேள்விக்கு வந்து வந்தார் சைனா வந்து இதுவரை காலம் நடந்த விதங்கள்ல மூன்றாம் உலக நாடுகள் அதாவது இவன் சுத்தால இருக்கிற நாடுகளை கூட தன்னை தன்னை விரும்பியே உள்வாங்கி கொள்வதில் மேல தன்னை வைத்துக் கொள்ளவில்லை பக்கத்துல இருக்கிற நாடுகள் கூட அதேந்த கட்டுக்குள்ள போக தயாரில்லை இந்தியாவுக்கு தான் இருக்கு சுத்தவர் இருக்கிற சாக் நாடுகள் இந்தியாவுக்கு நஞ்சு வேலை செய்ய தயாரில்லை அப்ப இப்ப நீங்கள் பல அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லி இல்லை புதிய உலகம் தொடங்கினதுல இருந்து அதாவது புதிய உலகம் சொன்னா நாங்கள் இப்ப நியூ மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன்ல அதுல இருந்து வழிக்கிட்ட சைனா பத்தி தான் நாங்க காட்சி கொடுக்கணும் அதுல இருந்து வழிக்கிட்ட இந்தியா பத்தி தான் காட்சி கொடுக்கணும் அதுக்கு பிறகு வழிக்கிட்ட அமெரிக்கா அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி அமெரிக்கா நடந்து கொண்டதை வச்சு கொண்டு அது இந்த வீழ்ச்சியை பற்றி கதைக்கிறோம் ஆனா உயர்ச்சியையும் கதைக்கிறோம் இப்ப பிரச்சனை எடுக்குதுன்னா சைனா அந்த உயர்ச்சியை மட்டும் கதைக்கிறோமே ஒழிய அது உழப்போதா சீரிக்க போகுதா அல்லது தன்னை இன்னும் வளரப்போகுதா அந்த கேள்வி ஒரு இன்னும் கேட்க இல்லை பிரச்சனை சொன்னால் நாங்கள் அவர்களுக்கு நம்பக்க தயார் இல்லை நாங்கள் இந்தக்கு காலால சரி காசால சரி இங்கதான் வாரம் இப்ப இங்க வர்றது காரணம் என்று சொன்னால் மனதில் சரி எங்க சரி அங்க இங்கதான் வாரம் ஏனென்று சொன்னால் சைனா இன்னும் அந்த நீங்க சொல்ற மாற்றத்துக்கான சூழ்நிலை எங்களுக்கு வளர்த்து தரையில்லை அப்பவும் நெருக்கடிய நிலை நெருக்கடியை என்ன மாதிரி கப்பலிசம் நெருக்கடியை கொண்டு எங்களை கப்பலி தங்களை எங்களை எல்லாரையும் கப்பலீகரம் செய்தோ அது மாதிரி செய்யலாம் தான் பார்க்கறாங்க அப்ப அவன மொடலிங் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை நீங்க சொன்னது சரி ஓகே நீங்க சொல்ற நீங்க சொல்ற அந்த விஷயமும் சரி என்னன்னு சொன்னால் இப்ப ஈரோப் வந்து இளமையா இருப்பதற்காக தன்னுடைய சமூகத்தையும் தன்னுடைய அரசையும் தன்னுடைய இயங்கு முறையையும் உளமையாக வச்சிருக்கிறதுக்கு தொடர்ச்சியாக வேலை செய்து கொண்டிருக்குது
சைனா என்றைக்குமே இமிகிரேஷனை ஏற்றுக்கொள்றது இல்லை இந்தியாவும் ஏற்றுக்கொள்றது இல்லை அப்ப இவர்கள் அந்த இளமையை கீப் அப் பண்ண முடியாது இவர்கள் முதிர்ந்து சாக வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு தான் இவர்கள் போய வேண்டும் அப்ப இந்த விஷயங்களோட இந்த விஷயங்களுக்கும் இவர்களுட ஸ்டேட் என்றது இறக்குறதா அல்லது சாகுதா அதே போல மணி காசு வேல்யூ இல்லாம போகுதா இந்த விஷயங்களோட இவைகள் சம்பந்தப்படுது தானே அதாவது <laughs> இளம் பெரிய பிள்ளை இன்றைக்கு அங்க ஜெர்மனியில டாக்டர் தட்டுப்பாடு இல்லை சிரியால வந்தாக்கள் காணும் சிரியால இருந்து வந்தாக்கள் அவையில திருத்தி கிட்டி எல்லாம் எடுத்து படிப்பிச்சு அங்க எல்லாம் செய்யணும் அப்ப பெரிய அங்க இருக்க நிலைமையில யங் ஆக்கள் வந்து சிரியன்ஸ் வந்து கொக்கேஷன் ஸ்டாக் அவைகள் காலப்போக்குல சிரியன்ஸா மாறுறதும் ஜெர்மனா மாறுறதும் பெரிய விஷயம் இல்லை சிரியனா இருந்து ஜெர்மனா மாறுற பெரிய விஷயம் இல்லை நடத்த உடத்த இடத்த எல்லாத்துலயும் மாறிடும் கல்யாணத்துலயும் மாறிடும் அப்ப அங்க வந்து என்ன மாதிரி போலீஸ் பாப்புலேஷன் ஒரு லாரி பீப்புள் என்ன மாதிரி ஜெர்மனா போனார்களோ இது அங்க நடக்கும் அதுல பிரச்சனை இல்லை அந்த நம்பிக்கையோட நான் எடுக்கணும் அதே மாதிரி அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் அந்த போலிசிய வச்சுக்கணும் அவர்கள் உள்வாங்கணும் இப்ப ஜப்பானா இருங்கோ நாங்கள் வந்த காலத்துல செத்து போச்சு நாங்கள் வந்த காலத்துல பெரிய ஜப்பானா இருந்த ஜப்பான் இன்றைக்கு கிளண்டி கொண்டு போய் எங்கட கண்ணுக்கு முன்னாலேயே சாயம் எங்கள மேல இப்ப கோவிட் வந்து சாக தேவை இல்லை தங்கடவாள சாக சைனாவும் அதே மாதிரி தான் போயினும் ஏன் அவைகளுக்கும் அந்த மொங்கோலோய் தியரி ஒன்று இருக்கு ரேச பற்றி அவைகள் உள்வாங்க போறையில வெளியில இருந்து ஆனால் ஒரு கேள்வி நாங்கள் கேட்கலாம் ஏன் நாங்கள் உள்ளுக்கு தான் கொண்டு வந்து வச்சிருப்போம் அந்த மக்களையும் எங்கட மக்கள் என்று சொன்னீங்கன்னா வரம்புகளுக்கு அங்காலேயே நீங்கள் அவர்கள் உங்களை மக்களா பராமரிக்கலாம் தானே எந்த கேள்விகள் பதில் கண்டுபிடிச்சார்கள் என்றால் நீங்க சொல்ற நெருக்கடிகள் பிரச்சனைகளை போட்டு ஆக்களை கையிக்க கொண்டுறாமல் அவைகள் வேறமாக தங்களோட சோசியலிஸ்ட் திங்கிங் இல்லை நீங்கள் ஒரு புதிய புதிய ஒரு அம்பர்லாவை நீங்க வெளிக்கிட்டீங்கடா ஒரு வெல்ஃபேர் சொசைட்டி ஃபார் த வேர்ல்டு அண்டு அதுக்கான பேங்க் ரெண்டு வெளிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உண்மையான ஒரு போராட்டத்தை மாட்டுக்கான போராட்ட சூழ்நிலையை நீங்கள் உருவாக்குறதுக்கு முடியும் அதாவது செல்வம் என்றால் என்ன பணம் என்றால் என்ன ரெண்டுக்கும் மக்களை வித்தியாசம் என்ன செல்வத்தை எப்படி கணிக்கிறது மக்களை வச்சு கணிக்கிறதா இல்லது பொருள் பண்டத்தை வச்சு கதைக்கிறதா அல்லது மக்கள்ட உருவாக்கின பொருள் பண்டத்தை வச்சு கதைக்கிறதா இல்லை நீங்க சொல்ற வேர்ச்சுவல் மணியை கதைக்கிறதா நீங்க <laughs> 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 அப்ப நாங்களும் அதை போய் மாந்தையில் மாதிரி கேட்டுக்கொண்டு அதை ஓமெண்ட் சொல்லுங்க குடையில இருந்தா காந்த வச்சு கொண்டு காசு குரூன் பண்ணலாம் இப்ப என்ன அமெரிக்கால ஃபைவ் பில்லியன் சொத்து குதுசா இருக்காங்க இதுகள் வந்து நாங்கள் கேட்கணும் வேர்ச்சுவல் மணிக்கும் செல்வத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன செல்வம் என்றா மக்களா திருப்பி நாங்களும் போறோம் மக்கள்ட சொத்து விளையுது என்ற கேள்விகளுக்கு சைனா உண்மையாகவே அவர்கள் சொல்ற மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் என்றால் மக்கள் ஏமாற்றி ஏமாத்திலையோ அல்லது தன்னம்பிக்கை இழந்தபடியால் நம்புறபடியால் இந்த கேள்விக்கு அவர்கள் பதில் சொல்ல முடியுமா கட்டாய மக்களை உள்வாங்க வேண்டிய இல்லை இமிகிரேன்ஸாக அவர்கள் வெளியில இருந்து கொண்டே மக்களை மக்களாக பார்த்தாருன்னாலே பெரிய விஷயமா இருக்கும் அதாவது இன்றைக்கு யூரோப் வந்து ஜெர்மன் வந்து ஜெர்மனி வந்து எல்லாரையும் உள்வாங்க இல்லை ஆனால் அதுக்கான ரேஷல் தியரி அவர்கிட்ட இல்லாம இல்லை ஆனால் அதே வேளையில யூரோப் முழுக்களையும் தங்களுக்கு ஏதோ விதத்துல வியாபார கட்டுக்களை வச்சிருந்தாலும் ஏதோ விதத்துல யூரோப் முழுக்களையும் ஒரு ஒரு படி திங்கிங்கிலே ஒன்றாக்கணும் இருக்கிறார் தாங்கள் யூரோப் தாங்கள் எங்களுக்கு ஜெர்மனை பிடிக்காது எங்களுக்கு அவையில பிடியாது இப்படி பிடியாது சொல்லி கொண்டு இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் நீங்க என்ன புஷ் பண்ணாலும் அவசியம் நாங்கள் யூரோப்பியன் யூரோப்பியன் என்ற ஐடியாவுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அது என்ன என்ன அதாவது முதலாவது வந்து நான் சொல்லக்கூடியது எல்லாருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் குணம் சாதிக்கிறதுக்கு எண்பது என்றாலும் மனதால் ஒத்து கொண்டிருக்காரு இப்ப நாங்கள்லாம் இப்பதான் நாங்கள் அந்த கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் இங்கிலாந்து அப்ப இந்த மாற்றம் வந்து கோவிட் கொண்டு வந்திருக்கு அப்ப இந்த மாற்றங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலும் இப்ப ஒவ்வொரு நடக்கும் அது இன்ஸ்டிடியூஷனா நடக்குமான்றது தான் இப்ப இங்கிட்ட கேள்வி இங்க சொன்ன இன்ஸ்டிடியூஷனா நடக்குமான்ற கேக்கல தான் 
அப்ப கோவிட் நைன்டீன் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டதா இயற்கையால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டதா இந்த கேள்வி வந்து வேற மாதிரி பொதுவாக அந்த துறையில அறிவு கொண்டவர்களோ ஆராய்ச்சி செய்தவர்களோ அறிஞர்களோ அல்ல நிலைநிறுத்த முடியுமா அத பாவிச்சு என்னுடைய அதிகாரத்தை கூட்ட முடியுமா அத பாவிச்சு நான் செய்யறதுல முன்னும் முன்னோக்கி கொண்டு போக முடியுமா என்று அதிகாரில் இருக்கிறவன் யோசிக்கிறது கொன்ஸ்பிரசி தியரி அமைய தேவையில்லை அது அவனுடைய இயல்பு அப்ப இன்றைக்கு நீங்கள் பாத்தீங்கன்னா கனவேர் சாகினம் அதுல சாகுறார்கள் ஹர்பர்கள் தான் சாகுறார்கள் என்று சொன்னால் அமெரிக்காவை எடுத்துக்கொண்டா குறிப்பா இப்ப பவர்ல இருக்கிறவர் சில விட தப்பித்தவர் யோசிச்சார் என்றால் எங்கடையாக சாகில தானே இவ செத்தா பருவா இல்லை எங்களுக்கு என்று யோசிச்சால் நீங்கள் ஒப்பிரேஷன் குறைவுக்கு ஒரு வழி இருக்கு என்று நீங்கள் இதை கண்டுபிடிக்கிறதும் அந்த ஸ்ட்ரெயின் எந்த ஸ்ட்ரெயின் அவையில சாக்குது இந்த ஸ்ட்ரெயின் ஒயிட் பீப்புளை விட்டது எந்த ஸ்ட்ரெயின் பிளாக் பீப்புளை விட்டது அல்லது சைனீஸை விட்டது என்று நீங்கள் அறிஞ்சு பார்க்கறது உங்களுக்கு ஒரு தேவையா இருக்கும் நீங்கள் ரிசர்ச் அந்த பேர் இல்லை அப்புறம் அதை பாவிக்கிறதும் கூட கட்டுக்கிற நீங்கள் பாவிக்க போறீங்கன்னு சொல்லி தான் நீங்கள் கெட்ட மனுஷரோ கூட மனுஷரோ நல்ல மனுஷரோ கதை கவலிக்கிறீங்க ஆனா ரிசர்ச் சயின்டிஸ்டா இருந்தவர் என்ன சொல்லுவார் ஓ நாங்கள் இதை பாக்குறோம் நாங்கள் இதை செய்ய போறோம் அந்த அப்புறம் கேட்ஸ் வந்து சொல்லுவார் கேட்ஸ் யாரோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு ஆள் சொல்லுவார் சொல்லுவார் இங்கே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கீங்க ஒரு விஷயம் உண்டு இதை வச்சு நாங்கள் பொப்புலேஷன் கொண்டு செய்யலாம் தானே என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமை இருக்கு இப்போ ஒருத்தரின் சொல்லையில உங்களை போய் அணுகுண்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லி எல்லாரும் சயின்ஸ் அப்ளைம் பண்ணுவாங்க இந்த கொன்ஸ்பிரசி கேட்காரர் உண்மையா சயின்ஸ் இம்ப்ளைம் பண்ணுவோன்னு நீங்கள் நாங்கள் அணு கொண்டு இருக்கோம்னு சொன்னவன் இந்தியாக்காரன் சொன்னவன் இந்தியாக்காரம் ஆடி விடுவோம் இப்போ சும்மா கண்ட கொண்டு எல்லாம் அடிச்சு அணுவை கண்டுபிடிச்சா நாங்கள் தானே அதெல்லாம் போய் ஆனால் சொல்லுவாங்க ஏன் அணு வேண்டுங்கிறோம் சொல்லி தரேன் குணு வண்டி சொல்லி இருந்தாலும் அதை சொல்லி காட்டுவாங்க குணு வண்டு தான் அணு தான் சான்ஸ் அப்ப அப்படி இருந்தாலும் அப்ப நாங்கள் போய் இந்தியாக்காரன் அப்ளைம் பண்றதோ இன்னைக்கு நீங்களா அணு கொண்டு சேர்ந்து நீங்கள் வந்து அப்படி செய்யல அதுக்கு போறதுக்காக தயார் இல்லை அணுவை கண்டுபிடிச்சா நாங்கள் போற பண்ணு இப்ப இங்க அணு கண்ட சாமான கண்டுபிடிச்சா பிறகு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க அதை அணு குண்டாக்கணும்ன்றது அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மீனவர பிடிச்சி நீங்கள் மேட்டன் ப்ரொஜெக்ட் செய்யறீங்க இந்த ப்ரொஜெக்ட் செய்யக்க அதுல கொஞ்சம் சயின்டிஸ்ட் ஈடுபடுவாரு ஈடுபட்டு போய் செய்வார் அதுக்க சயின்ஸ் குற்றம் சொல்லல சயின்ஸ்ன்றது கண்டுபிடிக்கிறது கொன்ஸ்பிரசி செய்ய செய்கிறவர்கள் தான் கொன்ஸ்பிரசி தியரிஸ் அவர்கள் வந்து அந்த சம்பவங்களையும் சாதகமான சூழ்நிலையும் பாவிச்சு தங்களுடைய அதிகாரத்தை எப்பவும் பலப்படுத்தி கொண்டு இருப்பார் இப்போ இன்றைக்கு பில்கேட்ஸோ ஆரோ பலம் வாய்ந்தவர்கள் ஏன் அதை கைவிடவோம் நான் சுத்தமான மனுஷன் என்றபடியே கைவிடுறான் அப்படி தேவையில்லை அவர் செய்ய தேவையில்லை நாங்கள் அவரை நல்லது கூடாண்டு கதைக்கிறது நான் எஞ்சே இல்லை என்ன பொறுத்தவரை நல்லது கூடாதோ தனிப்பட்ட ரீதியாக அருமையான மனுஷனாக இருக்கலாம் வீட்டுக்கு நான் சாப்பாட்டுக்கு கூப்பிடுவேன் ஆனால் அவர் வந்து மக்களுடைய சொத்துண்டே அதிபதியா இருக்க முடியாது என்றதான் எந்த பிரச்சனையுடைய முடிவொழிய அதனால அவருக்கே சொல்லி அதாவது செய்யாது என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமையில நான் தானே செய்வேன் இல்லாட்டா தடுக்கிறதுக்கு வேலை செய்வேன் அவ்வளவுதானே அப்ப நாங்கள போய் பார்க்க வேண்டிய கேள்வி என்று சொன்னால் நாங்கள் முதல் டிசைட் பண்ணணும் நாங்கள் என்ன மரத்தை சந்திக்கணும் திருப்பி வந்த குரங்குக்கு போனோம்டா ஒன்று மேதரிய இல்லைன்ற பாடின குரங்கு அந்த குரங்கு கொஞ்ச நேரத்துல பாடி போட்டு எழும்பி போய் மாற்றங்கள் செய்யறதுக்கான வழியல் கொண்ட அறிவை வச்சிருக்கா அல்லது திறனை வச்சிருக்கா அல்லது சூழ்நிலைய தானாக ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலைமையை வச்சிருக்கா நாங்கள் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வடிவாக கதைச்சிருக்கிறோம் இந்த விஷயம் பற்றி இன்னும் வேற வேற தலைப்புகளை இந்த விஷயங்கள் சம்பந்தமா தொடர்ந்து கதைப்போம் நாங்கள் இதுவரைக்கும் நன்றி வணக்கம்